stasera la sede dell'associazione Noi a Tripalta. Per noi l'esperienza amministrativa elettorale non è terminata, anzi l'11 giugno è ripartita una nuova esperienza fatta dalle stesse persone che con la stessa passione vogliono continuare a seguire le problematiche della propria comunità, della propria città. Abbiamo voluto inaugurare una sede centrale, una sede accessibile, una sede di un'associazione che non sarà aperta una volta ogni 15 giorni, una volta al mese come troppo spesso accade, ma che avrà, offrirà una serie di servizi. Il primo dei servizi che offrirà sarà un CAF e quindi stasera si inaugura grazie alla collaborazione della dottoressa Stefania Argenio un eh, CAF e quindi cercheremo di essere vicini ai nostri concittadini, alle nostre concittadine anche attraverso quindi eh, l'offerta puntuale di tutti i servizi che possono riguardare appunto l'attività di CAF. Ma non sarà solo questo, in questa sede una volta a settimana rotazioni consigliere comunale del gruppo Noi a Tripalda eh, ascolteranno il territorio, mentre l'amministrazione si è già chiusa a riccio, addirittura in periodo di luna di miele, noi invece vogliamo aprirci e lo stiamo facendo, lo stiamo facendo anche con i nostri candidati che ci hanno accompagnato nella bellissima battaglia elettorale del culminato dell'11 giugno, perché sostanzialmente abbiamo già avuto due incontri con la città, uno con i residenti di via Michele Capozzi, l'altro con i residenti di via Tiratore. Lì abbiamo potuto constatare proprio la lontananza e la negligenza dell'attuale amministrazione, di cui la necessità di essere comunque presenti e quindi di eh, seguire le problematiche del territorio altripaldese, ma anche un po' eh, in maniera più ampia delle zone limitrofe. Penso per esempio alla nostra questione ambientale della Valle eh, del Sabato, che abbiamo molto a cuore e che nei prossimi mesi svilupperemo insieme ovviamente seguendo soprattutto eh, già eh, le indicazioni che forniscono le associazioni che di questo già si stanno egregiamente interessando. Quindi sarà una sede multifunzionale, una sede che, la cui luce ecco, dovrà essere accesa come proprio segnale di presenza di un gruppo di persone che vogliono ascoltare il territorio, quella luce sarà accesa tutte le, tutte le sere e, non sarà una, e sarà un'associazione che si occupa recupera un po' di tutto, di cultura, di questioni ambientali, ma soprattutto di, di sociale. Abbiamo particolarmente a cuore le sorti eh, delle politiche sociali, stiamo verificando che c'è una situazione di abbandono di numerose famiglie e quindi noi vogliamo cercare di colmare eh, questo gap da parte dell'amministrazione comunale e avere quindi un approccio più sensibile verso le famiglie che versano in stato di bisogno. Ovviamente seguiremo con la nostra onestà tutte le questioni eh, sociali e non faremo del sociale occasione di business come purtroppo negli ultimi giorni si sta apprendendo.